不会有一个很好的一个呃呃决议出来，可能要留在明年。啊，才可能会有一个新的是呃这个决议。哇，这个李教授这一点其实给我很多心得啊。这里面讲的呃，我觉得相当好。这个里面包括有一些国家为了历史责任，有的是系因为生活需求，那么造成了各自的这个不管是你的义务或责任，或者产生中间的斤斤计较。我想还有很多细节，国家到里面到底有什么样的自己的利益在里面？我们待会呢再进行讨论。先进一段广告。如果你的生命只剩下一点点，你会用什么态度去面对？我是嘉文，我今年十五岁。医生说我只剩下一点点的时间，可是我好想活着，因为我好热爱我的生命。我是一华，我今年十三岁。我曾经是花式滑冰亚洲冠军，但医生说我得了骨癌。我想努力活着，因为我热爱生命。在人生当中，难免遇上失败与挫折，但跟这些孩子所面对的状况比起来，你是否应该更珍惜生命？如果生命可以交换的话，你愿意跟我换吗？当你觉得寂寞孤单，你的心将要破碎，要记得这些孩子正在为你祷告。欢迎各位观众回到我们《情报现场》。那么，我是主持人聂云忠。刚才呢，我们对哥本哈根里面的会议的内容大概稍微提了一下。那么，很清楚，它跟我们这个节能减碳呢、啊、有所关系。因为呢，我们要在京都议定书快到期之后啊，我们要有新的一个对整个世界要把关哈、啊，这个能环环境啊把关的一个一个这个所谓限制这个整个世界排放量的这个。啊，会议啊，必须呢要做的很扎实。不过刚才李教授呢，刚从这个哥本哈根回来，提到了一个比较有趣的问题是，各国啊，这个为了自己利益会斤斤计较。这个时候呢，又听到一个很震撼的，就是我们都知道世界最大啊，现在应该说排碳量最大两个国家，中国和美国。哎，在这之前并没有嘛哈。那这次呢，美国好像奥巴马有这样的一个兴趣了。哎，这个我觉得就很重要了哈。不过你知道，前之前有部电影叫《黑金迷情》啊，我不知道大家看过没有？这部电影太棒了。他就在形容，最后很像就是这样的一个概念，中国最后 agree， 但是美国还是 say no， <笑>那这个呢都是为了自己的利益。美国到底为什么之前不加入，又这次到底会不会加入？不知道谁能够对这样的有点判定。比如美国为什么之前不加入？您谁能说一下？好，是呃，我想这个针对主持人这个问题哈，其实是大家也很关心哈。那因为美国当时其实在一九九七年。的时候啊，那么是由美国来促成这个京都议定书。那时候的副总统就是高尔，那他促成了以后，那么到了这个两千年政党轮替了，那由这个美国的新的总统，那么他开始重新思考这个问题。他发现两个问题，一个是当时在京都议定书所承诺的美国要减六个 percent， 相对于一九九零年要在排放量要再减六个 percent， 他觉得、哎、应该七个 percent 六个 percent， 他觉得。这个经过估算以后，对他的经济冲击很大，所以他开始在慎重思考这个问题。第二个，他觉得这个温室气排放的是一个全球性的议题，如果只有光我美国这样减，而且遭受一个很大的一个经济冲击，那特别是像中国大陆、印度这个新兴的国家，他们排放量很大，如果没有没有去做这个减量的一个呃责任的话，他觉得问题还是没办法解决。所以从所以，因此呢，就基于这两点理由，所以他就决定不批准，就是他的国会就没有批准这个京都议定书，所以美美国就没有变成京都议定书的一个缔约国，一个会员。这样子啊
。哎，那陈竹平，你觉得那上次类似，如果是照你就要这样讲的话，美国没批准，那其他的国家、呃、最开始只有美国吗、嗯？那在其他的国家呢？刚刚到我刚刚讲啊，刚刚跟各位报告是一九九七到二零零九嘛哈，总共有一百八十三个国家。签署是，但是参加的时候就一九九七年的时候签署，就是参加的时候只有八十四国。那这一次好像有一百九十二个国家对参加，但是今天这个最后的结局是怎么样会签，可能就就是会有很大的问题。而且刚刚我补充一下哈，就是那个李博士那边在讲，就是这次中国其实他是蛮愿意加入，但是最后有一个问问题的关键哈，就是好像。呃，有要求就是要做实际的监控，就是说你你是不是有达到那个排放的那个标准哈、啊？谁要求谁？就是会员国要求，就是说要有实际监控。那中国在在这部分他们是比较，这我我我是我是看到了一些讯息，不晓得对不对？不愿意，就是他们不不不认同这样的一个做法，就是说我答应签署，比方说我的碳排放量能达到减减到多少，他愿意做签署，但是他不愿意开放让。人家来监测它是不是有达到这样的一个标准，好像争议是在这一部分。这个呃，对，透明度这个可以请李博士再做补充。这我是看到呃最近的一些相关报道。这一点我想李博等一下是可以补充。那我也想请这个呃呃理事长的这个分析一下，就是我还是很好奇哈，美国当时不加入嘛，对不对？那这次美国，你觉得现在美国的心态跟上次会不会有什么不一样，或者预期会有什么不同的结果？呃。我个人的了解哈，其实呃，因为美国的话，它其实很多人、很多团体也是希望大家要做，要这个这个全球就地球村的概念，然后大家都有。那呃，就像呃李李博士讲的，就是因为他政权移转了 ，Clinton 时代，他希望刺激经济，不明越好。那如果他对这些要求以后势必做一些调整期，那他就会影响他的这个选票啊，或者是这些导向，所以他基本上还是这在这方面的考量。那呃，当然在这个期间，呃，这个全球就一直在变化啊，金砖四国的这个这个起来啊，这样，所以就变成发展中国家排放的多，反而没有加入。那那已发展的、已开发的国家，他认为说，哎呦，先把自己绑起来，那没有绑大家，应该在一起，呃，就被这样。那所以这个东西其实有很复杂的讲法。美国基本上，他国内的民众他还很想，就说要要好好的做，而且大家的这个呃，对这方面的期许也很高。呃，是这样子。那呃，其实这方面还是很很很。我想以世代责任，我想没有人敢说我反对的。是。不过一谈到经济利益就反对了，因为这真的使我想到《黑金迷情》那部电影，很清楚，黑金就是石油，就是能源，一家建牌公司，对，就是因为因为会损及到他的利益嘛，是说弄了哈。是。那么我就想知道，那到底这个呃，我们不管京都议定书也好，或者这次葛文海根他的会议，他里面应该有一些主体或者内容，那到底他的真的内容或者说目标有哪一些？我们那个主笔，你有办法帮我们说一下吗？就是您觉得这哥本哈根这一次气候呃高峰会议呢，它有哪一些目标或者哪一些目、呃、目标？可能要李博士这边，我这边是倒是我刚刚提出一些看法哈、啊，就是说美国这次会比较热衷加入有大概有几个原因啊哈，一个就是那个卡崔娜那个台风那个飓风造成他们美国本土的一些影响冲击，所以他们在整个考量上面包括。国内的一些舆情哈，那他势必要做这样的一个表态。另外就是我我们刚刚讲，就一九九七年的时候，中国并没有进来的时候，他有理由可以讲说，现在现在中国大陆这个汽车的成长已经超过他了嘛？对对对对。那他他有理由是说，哎，你你最大的一个排排碳的国家，你都不不支持的时候，那我美国也有也有也有理由说我不加入嘛？那但是现在假如这两个因素都排除的时候。应该照理来讲，美国，呃，这一次会比较热衷的原因是在这里。是，所以这一次美国比较热衷，是不是讲这一次美国真的比较热衷？好，那我想这个针对主持人这个问题，哈，呃，我想首先先谈一下这个这次会议的重点，好，到底会议的重点到底在谈什么？哈，那么这次会议的重点，哈，其实是在谈二零一三年到二零二零年大家的一个减量的一个责任，这是一个重点。那这个减量的责任呢，是根据有一个国际的组织叫 IPCC， 就是跨政府间的专家小组，他们每每六年会提出一份科学报告，所以在
，在上一次的科学报告是两千零七年，他们觉得整个全球在两千一百年的时